Rosa Maria Benta Gatorno nasceu em Gênova, Itália, no dia 14 de outubro de 1831. Pertencia a uma família de boas condições financeiras, de bom nome na sociedade e de profunda formação cristã. No pai Francisco e na mãe Adelaide, como os outros cinco filhos, encontrou os primeiros essenciais formadores de sua vida moral e cristã. Em 1852, aos 21 anos de idade, Rosa casou-se com Jerônimo Custo e transferiu-se para Marcela, França. Por motivos financeiros, a família viu-se obrigada a retornar a Gênova, com três filhos. A sua primeira filha, Carlota, afetada de repentina enfermidade, ficou surda-muda para sempre. E apesar da alegria dos outros dois filhos, ela foi novamente abalada com o falecimento do esposo, após seis anos de matrimônio e pouco tempo depois com a morte do seu último filho. Esses acontecimentos marcaram a sua vida e levaram-no a uma mudança radical, a que ela chamara a sua conversão, isto é, a entrega total ao Senhor. Orientada pelo seu confessor, emitiu de forma privada os votos perpétuos de castidade e obediência, precisamente na festa da Imaculada Conceição de 1858, e depois, como terciária franciscana, professou também o voto de pobreza. Viveu intimamente unida a Cristo, recebendo a comunhão todos os dias, privilégio que naquele tempo era pouco comum. Em 1862, recebeu o dom dos estigmas ocultos, percebidos mais intensamente nas sextas-feiras. Num clima de intensa oração, diante de Jesus crucificado, recebeu a inspiração de fundar uma congregação religiosa, Filhas de Santa Ana, Mãe de Maria Imaculada, em Piacenza. Depois de um profundo diálogo com o Papa Pio IX, por ele recebeu a confirmação de sua missão de fundadora. Vestiu o hábito religioso em 1867, tomando o nome de Ana Rosa, e após três anos emitiu a profissão, com outras doze religiosas. Com essa fundação, realizou muitas obras de atendimento aos pobres e doentes, às pessoas sozinhas, anciãs e abandonadas. Cuidou da assistência às crianças e às jovens, proporcionando-lhes uma instrução religiosa e adequada, a fim de as inserir no mundo do trabalho. Assim, foram abertas muitas escolas para a juventude pobre e a promoção humano-evangélica, segundo as necessidades mais urgentes da época. Há menos de dez anos da fundação, a congregação recebeu a aprovação definitiva, em 1879. Porém, o regulamento só foi aprovado em 1892. Muito estimada e considerada por todos, colaborou em Piacenza, também com o bispo Monsenhor Scalabrini, hoje beato, sobretudo na obra fundada por ele a favor dos surdo-mudos. Sofreu inúmeras provas, humilhações, dificuldades e tribulações de todo gênero, mas sempre confiou em Deus e cada vez mais atraía outros jovens para o seu apostolado. Assim, a congregação difundiu-se rapidamente na Itália, Bolívia, Brasil, Chile, Peru, Eritreia, França e Espanha. Ana Rosa Gatorno faleceu no dia 6 de maio de 1900, muito debilitada, dois dias depois de contrair uma forte influenza na casa-mãe de Piacenza. A congregação, nesse período, já contava com 368 casas, nas quais desenvolviam as suas missões 3.500 religiosas. Ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2000. Bem-aventurada Ana Rosa Gatorno, rogai por nós!